நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது சதீஷ்குமார் பிராட்காஸ்டிங் சேனல் எஸ் கே பி சி சார்பாக உங்களை வருக வருக வென்று வரவேற்கின்றோம் வணக்கம் அன்பர்களே சோழியின் கொடுமை சும்மா ஆடாது அப்படிம்பாங்க அது மாதிரி ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க அப்டேட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் எவ்வளவு லாபமானது அப்படின்னு சொல்லித்தரதான் இந்த எபிசோடு எல்கேஜி பிள்ளைகள்லேருந்து ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் இப்படி ரிட்டையர்டு ஆஃபீஸர்ஸ் அனைவருக்கும் ஒரு ஆசை நம்மளும் ஒரு தனி சேனல் தொடங்கி நம்மளோட கருத்துக்களை சொல்லணும் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு பின்னாடி இன்னொரு நோக்கமும் இருக்குது அதாவது சமையல் தாத்தா பர்த்டே பார்ட்டி இப்படி பல பேர் மாதிரி நம்மளும் ஏன் லாபம் சம்பாதிக்க முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறதும் மறுபக்கம் இப்படி எல்லாருமே என்ன செய்கிறாங்க யூடியூப் ஆரம்பித்து அதில் வருமானம் ஈட்டணும்னு நினைக்கிறாங்க உள்ளபடியே அவங்கெல்லாம் டாலர் கணக்காக ஏன் ரூபாயில் சம்பாதிக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது தனி கதை அது நமக்கு விவரம் இல்லை இருந்தாலும் யூடியூப் இதனால் எவ்வளவு பயன்பெறுது அப்படின்னு இதில் பார்க்கலாம் ஏன்னா அவங்க போடுற பேனர் ஆடு அப்புறம் இன்னும் சில வீடியோ ஆடெலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதில் கோடிக்கணக்கான வருமானத்தை யூடியூப் ஏன் பண்ணுது தொட்டால் பூ மலரும் ஆனால் ஃபேஸ்புக்கை பார்த்தாலே காசு பொருளும் இதுதான் ஃபேஸ்புக்கோட கதை நீங்கள் நுழைஞ்சவொன்னே பார்க்குற அந்த பேனர் ஆடுக்கு தொட்டாலே அங்கே காசு மலர்ந்துடும் ஆமாம் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி பைசாலேருந்து முப்பது பைசா பெர் கிளிக் காஸ்ட் பெர் கிளிக் சிபிசி முறையில் வசூல் பண்ணுறாங்க இப்படி ஒரு நாளைக்கு கோடிக்கணக்கான ரூபாயை ஃபேஸ்புக் என் பண்ணுது டவுன்லோட் பண்ணுங்க உட்கார இடத்துலையே சாப்பாடு தர்றோம் அப்படின்னு சொல்கிற ஊபர் வீட்லேயே டிவியை கொண்டு வர்றோம் அப்படின்ற காலம் போய் கையிலேயே உங்களுக்கு ஆப் மூலமாக டிவி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டிவி ஆப்ஸ் அதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட காஸ்ட் பர் இம்ப்ரெஷன் அப்படிங்கிற முறையில் ஏகப்பட்ட பணத்தை வசூலிக்கிறாங்க ஐஆர்சிடிசி சன் நெக்ஸ்ட் அப்புறம் இன்னும் நிறைய ஆப் இந்த ஆப்லாம் பைசா கணக்கில் நம்மகிட்ட என்ன செய்கிறாங்க காஸ்ட் பர் இம்ப்ரெஷன் அப்படிங்கிற முறையில் பணம் வசூலிக்கிறாங்க இது தவிர ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான் இன்னும் பல ஆப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் டெய்லி வந்து பயன்படுத்துகிற ஆப்பு நமக்கு தள்ளுபடி கிடைக்கிதோ இல்லையோ விளம்பரத்தில் நிறையா லாபம் கிடைக்குது ஃப்ளிப்கார்ட்டுக்கு ஒரு பேனர் ஆடுக்கு விலை மட்டும் எவ்வளோன்னு நீங்கள் பாருங்கள் இருபத்தஞ்சி லட்சம் ரூபாய் இந்த மாதிரி டிவி ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறாங்க இல்லையா இந்த டிவி ஸ்ட்ரீம் பண்ணுற ஹாட்ஸ்டார் ஹாட்ஸ்டார் பண்ணுறது முப்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் பேனர் ஆடுக்கு மட்டும் இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் என்ன செய்கிறாங்க நம்மளுடைய டேட்டாவை சாப்பிட்டு அவங்க என்ன செய்கிறாங்க லாபம் பார்க்குறாங்க அது மட்டும் இல்லை நம்ம என்ன செய்கிறோம் இப்போ பேசுகிறதுக்கு பயன்படுத்துகிற ஸ்மார்ட் ஃபோன் அதை என்ன செஞ்சிட்டோம் அறுபத்தி நாலு ஜிபி நூற்றி இருபத்தெட்டு ஜிபி ரேம் நாலு ஜிபி இப்படின்னு ரேமையும் ஜிபியையும் பெருக்கி 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 என்ன செஞ்சிட்டோம் மினி கம்ப்யூட்டராகவே மாற்றிட்டோம் தேவையில்லாத ஆப் நமக்கு இடத்த அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணுது அது தவிர உங்கள் டேட்டாவையும் சாப்பிடுது அப்டேட் அடிக்கடி பண்ண சொல்லும் நமக்கே தெரியாது உடனே அப்டேட் பண்ணலைன்னா ஃபோனே ஹேங் ஆகிரும் குறிப்பாக வயசானவங்களுக்கு இந்த அப்டேட்னால் என்னென்னே தெரியாது ஆனால் ஃபோன் அங்கே ஹேங் ஆகிருக்கும் பக்கத்தில் என்ன செய்வாங்க போய் ஒரு சர்வீஸ் சென்டரில் கொடுத்து அதை என்ன செய்வாங்க சரி பண்ணுவாங்க ஆனால் இப்போ இந்த அப்டேட் ப்ராப்ளம் என்னென்னு தெரியல மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வந்துகிட்டு இருந்தது இப்போ வார வாரம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கு காரணம் இந்த விளம்பர மோகம் தான் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய கண்டுபிடிப்பு சில ஆப்ஸில் வர்ற விளம்பரம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆபாசமாக இருக்கும் அந்த ஆப்ஸில் வர்ற விளம்பரம் உங்களையும் தூங்க விடாது பக்கத்தில் உள்ளவங்கள்டையும் கெட்ட பேர் வாங்கி தரும் அதனால் தேவையில்லாத ஆப்ஸை தயவு செஞ்சு டவுன்லோடே பண்ணாதீங்க அதுக்கு நீங்கள் விலை குறைந்த சாதாரண மொபைலே பயன்படுத்தலாம் த்ரீ ஜிபி ரேம் போதும் டூ ஜிபி போதும் ஆனால் பெருசாக பெருசாக விலையும் அதிகம் இப்போ தள்ளுபடிகள் நிறையா வந்துக்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் ஆசைப்பட்டு என்ன செஞ்சுருவீங்க ஒரு இஎம்ஐலையோ அல்லது கேஷ் கொடுத்தோ நீங்கள் வாங்கிடுவீங்க அவ்வளோ பெரிய இடம் நமக்கு தேவையா வீடுனாலே நமக்கு ரெண்டு மூணு அறைகள் இருந்தால் க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஆறு ரூமு ரெண்டு மாடின்னு இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆள் தான் வைக்கணும் அப்படி தான் மொபைல் ஃபோன் ஸ்டோரேஜும் ஆகவே இனிமே ஜாக்கிரதையாக இருங்க எதையும் தேவையில்லாத ஆப்ஸு மற்றும் வெப்சைட்டுக்கு போகவே போகாதீங்க போனீங்கன்னா ஒரு பக்கம் விளம்பரதாரர்களுக்கு லாபம் நமக்கோ தேவையில்லாத படங்கள் வந்து சேரும் தேவையில்லாத தகவல்களை சேகரிக்கிற குப்பை தொட்டியாக நம்ம மொபைல் ஃபோன் மாறிடும் ஆகவே இனிமேலாவது நம்ம மொபைல் ஃபோனை சரியான முறையில் தேவையான ஆப்பை மட்டும் பயன்படுத்துவோம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்